emeklileri ilgilendiren bir başlık karşımızda. Emekliye aile yardımı 344 lira başlığı atılıyor. Hemen detayları inceleyelim. Emekliler promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor. Ve Türkiye Emekliler Derneği kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin çağrısını yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak kamu personeli danışma kurulu toplantısında memurlara verilen aile yardımını emeklilikte de sürsün demeye hazırlanıyor. Konu KPDK'da karara bağlan bağlanmazsam bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündeme taşınacak. Aile yardımı talebi hayata geçerse emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak ifadeleri ön plana çıkıyor. Takvim gazetesine geçiyoruz. Takvim gazetesinde emeklileri ilgilendiren bir başlık karşımızda. Emekliye aile yardımı 344 lira başlığı atılıyor. Hemen detayları inceleyelim. Emekliler promosyon, ikramiye, ek ödeme gibi uygulamalarla maaşlarına ilave gelir elde edebilirken bunlara bir yenisinin daha eklenmesi gündemde. Hem memur sendikaları hem de Türkiye Emekliler Derneği memurlara verilen aile yardımının emeklilere de ödenmesini istiyor. Ve Türkiye Emekliler Derneği kamu çalışanlarına ödenen aile yardımı tüm emeklilere de aile yardımı desteği olarak getirilsin çağrısını yaptı. Memur sendikaları da bu ay yapılacak. Kamu Personel Danışma Kurulu toplantısında memurlara verilen aile yardımını emeklilikte de sürsün demeye hazırlanıyor. Konu KPDK'da karara bağlan bağlanmazsam bu yıl yapılacak toplu sözleşme gündeme taşınacak. Aile yardımı talebi hayata geçerse emekliler aylık 344 liraya varan ek gelire kavuşacak ifadeleri ön plana çıkıyor. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ufak bir ara verdik. Rakamlar bize ne söylüyor? Daha da önemlisi memur maaş zammı netleşmiş oldu. Doğru, Emeklilerin netleşti. maaş zammı netleşmiş oldu. Merakla bekliyor izleyicilerimiz onu da paylaşalım. Enflasyonu bekliyorduk yani yıl sonu enflasyonu önemliydi aslında ekonomi açısından. Ee, biliyorsunuz yeni ekonomi programında hedef %12 idi. Merkez Bankası da hedefini %12 olarak koymuştu ama e, son e, aylarda e, olan gelişmeler sayesinde 12'nin de altında bir beklenti oluşmuştu ve neticede de 12'nin altında bir enflasyon ortaya çıktı. Gerçekleşti. Tabii, ee, enflasyon rakamları sevindirici bir yandan. Aynen. 12'nin altında olması yeni ekonomik programın e, belirlediği şekliyle devam etmesi ama bir yandan da e, ekranların altında da son dakika gelişmesi olarak arkadaşlarımız paylaşıyor. Milyonları Altı ilgilendiren o oran da belli oldu. SSK ve Bağkur emeklilerine %6,49 zam oldu. Zam oldu. Ee, tabii... Ee, onu söyleyecektim yani enflasyon genel ekonomi açısından çok önemli ama e, yıl sonu enflasyonu özellikle aralık enflasyonu milyonların da maaşını e, etkileyen rakamı ortaya çıkartıyor. Bu da 6 aylık enflasyon yani Temmuz'dan e, aralığa kadar o da 6.49 oldu söylediğiniz gibi 6.49 zam SSK ve Bağkur emeklilerin maaşlarına e, direkt olarak yansıtılacak. Memurlar ve memur emekleri ise %4 toplu sözleşme zammı alacaklar ve %5'lik Temmuz zammının üstünde enflasyon oluştuğu için de 1.49'luk fark alacak. Yani e, 5.49'da memur ve memur, memur, ve memur emeklilerinin... Evet, 5.50 diyebiliriz ona. 5.50 diyebiliriz yani evet. 5.5 oranında e, memur ve memur, memur emekleri e, SSK ve Bağkur emekleri de 6.49 oranında zam, zam alacak. E, bu rakamlar nasıl bir sonuç ortaya çıkarıyor en düşük memur maaşları aslında bunları e, bir e, olasılık olarak hesaplamıştık ve siz de paylaşıyordunuz Erkan biz genelde bunu e, 6 e, 30 olarak e, zaten tahmin ediyorduk yani e, 12'lik enflasyona göre 6 30 olacağını ama 6 9 oldu bir, bir tık daha yukarıda tabi bu kuruşlar oynatıcık ama ben arkadaşlarımdan istedim isterseniz e, birkaç Rakamı da sizle evet, paylaşayım ben. Haber müdürünü evet. ağırlamanın biz de evet. konforunu yaşıyoruz şu anda. O rakamlar sizin de telefonunuza Doğru, anlık geliyor. olarak geliyor. Dilerseniz o rakamları da anlık olarak paylaşalım. Evet. İlk kez bizden duyacak izleyicilerimiz. Doğru. Şimdi yıllık tüfe biliyorsunuz 11.84 çıktı. Söylediniz aylık 0.74 çıktı. Arkadaşlarım şu anda hesaplıyorlar. Ee, Hemen gelsin rakamları. Ee, biz de bu arada kolaylıklar dileyelim. Evet. Takvim gazetesinde <gülüyor> ekonomi servisine onlar da Doğru şu anda çalışıyor yapıyorlar. arkadaşlarımız. Ee, beklentileri... ee, tam rakamı verelim yanlış olmasın diye ben e, e, bekliyorum arkadaşlarımdan. E, ama şunu söyleyebilirim. E, birkaç rakam vereyim size. Buyurun. Taban maaşlardan bahsedeyim isterseniz. E, şu şekilde. 
Emekli... Mevcut en düşük e, Bağkur esnaf maaşı 1675 lira 22 kuruş. Bunun üstüne 6.49'luk zam gelecek. gelecek. Bağkur tarım 1249 lira 19 kuruş. SSK 2000 öncesi emekli olan bir e, vatandaşın maaşı 1982 lira 78 kuruş. SSK 2000 son, sonrası emekli olan için 1181 lira 87 kuruş. E, memur emeklisinin en düşük maaşı da şu anda 2522 lira 84 kuruş. Memur emeklisine 5.50, e, diğerlerine 6.49'luk zam Aslında gelecek. Aslında basit bir hesapla e, %10 olarak gerçekleşse 250 liraydı. Onun yarısı 125 liranın biraz üzerinde e, Doğru, en düşük 150. memur maaşına e, 150 lira matematiğimiz yettiğince burada paylaşalım evet. ama net tablo birazdan ekranlarda evet. olacak. Arkadaşlarımızla da onu paylaşacağız ama bir kez daha tekrarlayalım. SSK ve Bağkur emekleri %6,49 oranında zamlı alacaklar maaşlarını. Hemen e, memur ve memur emeklileri milyonların bekleyen dediği o rakamda belli olmuş oldu. Ee, Faruk Erdem de değindi. %4 e, yine toplu sözleşmeden gelen haklarıydı. 1.49 evet. gibi bir oranda enflasyon farkından alacakları rakam olarak evet. işlenecek. Yani ayın 15'inde maaş Doğru. alacaklarını düşünürsek e, maaşlarına %5.5 oranında, 5.49 oranında bir zam geleceğini söyleyebiliriz. Enflasyon rakamları ile ilgili de sanırım birkaç cümle sarf etmek gerekiyor. Tabii. Çünkü e, ekonominin Göstergelerinden en önemli göstergelerinden biriydi. Zor bir yılı da geride bıraktı Faruk Erdem Doğru. ama sonunda yine yüzler gidiyor. Yani buraya biliyorsunuz 25 %25'lerden geldi. Ciddi bir enflasyonda mücadele başarıya ulaştı. Bunu hem hükümet tarafı yaptı hem vatandaş yaptı. Biliyorsunuz enflasyona topyekun mücadele programı başlatıldı ve o sayede enflasyonu pekhaneye indirme hedefine doğru gidiyoruz. Enflasyonun %12'nin altında gelmiş olması aslında bu ay toplanacak Merkez Bankası açısından da bir faiz indirimi beklentisini de oluşturdu. Onu da söyleyelim ama 2020'de ve sonrasında e, hedef şu, tek haneli enflasyon, tek haneli faiz e, ve %5 e, sürdürülebilir bir büyüme. Faruk Erdem aslında size veda edeceğim çünkü çok önemli Doğru. gelişmeler yaşanıyor ekranların altında. Son dakika bandımızda yeni yeni gelişmeler de yer almaya İsterseniz devam maaşlar ediyor. geldi. Maaşlar Mesela... geldi hemen maaşları evet, paylaşalım. Söyleyeyim. Arkadaşlarım da lütfen o maaşları son dakika bilgisi olarak ekranlara yansıtsınlar. Evet. Taban mı aylık, aylıklar yani Taban en aylıklar. düşük aylıkları söyleyeceğim. Bağkur esnaf 1784 lira 11 Bağkur kuruş. Bağkur esnaf 1784 lira, lira 11 kuruş. Bağkur tarım 1330 lira 39 kuruş. 2000 öncesi emeklinin en düşük maaşı 2111 lira 66 kuruş. Böylece e, SSK emeklisi 2000'den önce 2000 liranın üstüne 2000 çıkmış lirası. oldu. En düşük maaş. 2000 sonrasındaki ise e, 1258 lira 69 kuruş. Memurda da en düşük memur emeklisi maaşı 2661 lira 60 kuruş olmuş oldu. Zamlı hesaplamaları evet. ilk kez paylaştık. Ee, sıcağı sıcağına o bilgiler size gelmeye devam ediyor ama bir de sizden altını e, affedersiniz e, petrolü yorumlamanızı Konuşalım. isteyeceğim altında birlikte. Çünkü dünyanın nefesini tutup izlediği bir gelişme e, kısa bir yükseliş yaptı. Hem Amerikan e, tipahan petrol hem de Brent petrolde e, hem petrolü hem altında çok kısa konuşalım. Çünkü Konuşalım. böyle durumlarda e, altın güvenli liman petrolde de bir yükseliş bekliyoruz. Doğru. E, bu saldırı e, olduğu dan hemen sonra e, petrolde bir yüzde dörtlük e, bir e, yükseliş oldu. 69... Yeni günün rakamları olduğu evet. için 0.33 yansıdı ama e, 60 dolardan yaklaşık 66 dolar. 6 evet. dolarlık bir yükseliş olduğunu görüyoruz. Brent yani gece 69'u da gördü evet. ama sonra e, bir geri çekilme oldu ama e, şu anda tabii yukarı doğru bir trend var. E, bu tür e, jeopolitik olaylar e, biliyorsunuz önce petrol ve altını yükseltiyor. Niçin? İşte riskli alanlardan çıkıp insanlar güvenli alanlara yöneliyorlar. Dolayısıyla altında da bir yükseliş hem içeride hem dışarıda yaşayacağız tabii ama petrol tabii e, buradaki siz birazdan anlatacaksınız belki işin siyasetini ama e, sadece ekonomiyi iyiye de e, yönelik bir saldırıyı da görüyoruz. Aslında, e, hep bunu konuşuyoruz. Türkiye'nin ekonomisi bölgesindeki ülkeler ve jeopolitik Doğru. risklerle şekilleniyor. E, bu gelişmeyi hiç beklemiyorduk. Başka önemli adımlar atılmıştı ama bu gelişmeye Aynen. karşı da Türk ekonomisi elbette hazırlıklı. Evet, e, çünkü tabii. bu jeopolitik risk. Yani şuradaki yapıyorsun. artış önemli ama e, çok ciddiye e, de almamak lazım. Ekonomi açısından söylüyorum. Yüzde dörtlük artışı ama e, dikkatli takip etmek lazım. Böyle durumlarda çok hızlı iniş çıkışlar evet. gerçekleşiyor. Aramco saldırısında da bunu görmüştük. Aynen. Çok hızlı yükselmiş. Sonrasında belli bir seviyeye gerilemişti. Doğru. E, bu çok da yansımayacaktır. İzleyicilerimize e, bunu yansıyacak olarak değil ama yeni günle birlikte petrol üreticilerinin özellikle İran'ın ve çevresinde ülkelerin yaşadığı riskle birlikte yükselişte paylaşmış olduk. Doğru. Çok teşekkür ederiz. Yani benzer bir küçük hareket dolar TL'de de görebiliriz evet. ki yani birkaç kuruşluk bir yükselişle görüyoruz ama çok endişe